Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e Charles Leclerc conquistou uma belíssima pole, uma volta excepcional no grande prêmio da França e Verstappen vem em segundo com Pérez em terceiro fechando o top 3. Temos alguns pontos interessantes para discutir sobre essa sessão de classificação, mas antes eu quero passar por alguns detalhes rapidamente, como por exemplo, tivemos um Mick Schumacher conseguindo o décimo tempo, mas tendo a volta deletada por limites de pista, e quando você vai ver a repetição do porquê ele ter perdido a volta, ele passou em cima da zebra em que você perde tempo ao invés de ganhar tempo. A lógica da Fórmula 1 é se você foi prejudicado, então você ganhou tempo, essa é a lógica deles, e tiraram o tempo do Schumacher que sai na 17 sétima posição. 17 sétima porque Kevin Magnussen e Carlos Sainz vão largar lá do final por terem trocado unidade de potência e aí todo mundo que está atrás deles ganha duas posições. Mas foi um vacilo da Fórmula 1 até porque eles fazem tanta propaganda da França que desacelera o carro e não sei o que, bota um monte de coisa do lado das zebras para o carro perder tempo e mesmo assim pune os caras, ou seja, não existe mais uma pista feita para você andar no limite dela, o que existe é um limite de pista para tudo, independente se tem muro, se tem zebra, se tem brita, se tem a tinta especial, não importa, é a Fórmula 1 com as suas loucuras, as suas coisas que não fazem sentido, então o Schumacher perde tempo e é punido mesmo assim. Prosseguindo, tivemos sim alguns resultados um pouco interessantes entre Q1 e Q2, como por exemplo o Ricardo ficou de fora mais uma vez, só que o Bottas foi o que mais me surpreendeu, eu esperava ver o Bottas no Q3, não conseguiu passar. Albon não andou tão bem assim com a sua Williams, esperava um pouquinho mais para ser bem sincero, Gasly também ficou bem mais para trás do que eu esperava, assim como Stroll, Joe, eu acredito que todo mundo aí ficou de uma forma que não foi tão boa assim, esse pessoal que saiu em Q1 e Q2 estão em posições um pouco estranhas, eu diria, geralmente a gente espera ver o Joe um pouquinho mais para cima, espera ver o Ocon indo para um Q3, esse tipo de coisa. Quando nós chegamos no Q3, temos Fernando Alonso, muito bem em sétimo, temos o Russell em sexto, o Norris em quinto, Hamilton em quarto, então essa galera aí se degladiando para ver quem é o melhor do resto, o Tsunoda em oitavo, só que a diferença das principais ali de Ferrari e Red Bull para o restante é muito grande, você acompanhou ao longo dos treinos que estava ficando na casa de um segundo, e na verdade o Hamilton foi o único que conseguiu ficar abaixo desse um segundo a quase nove décimos, é muita coisa, estamos falando de uma Fórmula 1 diferente quando se trata de Red Bull e Ferrari e depois de Mercedes para trás, são coisas completamente diferentes e a Mercedes parece que andou para trás nesse qual, a Mercedes Prometeu muito e entregou pouco, se a Mercedes estava numa terra de ninguém parece que agora, pelo menos no quali, ela ficou na terra do meio do pelotão, ela andou para trás, só que o ritmo de corrida que eles apresentaram nas simulações até que foi bom, então a gente pode esperar uma Mercedes melhor na corrida, mas ainda assim chama atenção o desempenho ruim no quali, quando eu digo ruim não é na posição, porque a posição estão ali mais ou menos onde eles ficam mesmo, a questão do desempenho puro é o que chamou a atenção. Mas eu quero entrar com você justamente na briga entre as Red Bulls e a Ferrari, entre Leclerc, Verstappen e Pérez, para a gente entender como é que se deu essa volta excelente do Leclerc enfiando três décimos no Verstappen, o único a ter andado na casa de um 30 durante o final de semana, foi uma belíssima volta mesmo, ainda mais para uma equipe que estava reclamando bastante de pneus e que parece que está com um probleminha de desgaste com altas temperaturas como é o final de semana na França. Carlos Sainz estava participando da sessão mesmo punido, a gente sabia que o Sainz não conseguiria a pole position por conta de ter trocado o motor, mas estava muito claro que a Ferrari queria que ele ajudasse o Leclerc de alguma forma. No Q3 nós descobrimos que era com o um vácuo justamente no setor em que a Ferrari perdia muito para a Red Bull nos treinos livres, a gente tinha falado sobre isso aqui com a telemetria ontem, e a Red Bull ganhando bastante na reta, enquanto a Ferrari sendo melhor nas curvas, principalmente no terceiro setor, que talvez seja o grande ponto da Ferrari para a corrida de amanhã. Então o Sainz ele sai dos boxes no Q3, única e exclusivamente para passar vácuo ao Leclerc, e a gente vê logo de cara que tem potencial para dar certo, na primeira volta o Leclerc fica à frente do Verstappen e o Pérez fica muito para trás, o Pérez já era uma carta fora do baralho, porque ele passou o final de semana inteiro andando atrás do Verstappen muito atrás, diga-se de passagem, 
então ele era uma carta fora do baralho e a gente já esperava alguma coisa entre Leclerc e Verstappen mesmo. Só que como a Ferrari estava usando o Sainz, a expectativa, pelo menos pelo que eu falei com os membros durante a sessão, é que a Red Bull utilizasse o Pérez para dar o vácuo ao Verstappen, já que o Pérez estava fora da briga e com o terceiro lugar garantido. A Mercedes não ia chegar no Pérez, estava muito para trás, o Sainz não ia adiantar nada ele fazer uma volta, então o Pérez estava com o terceiro lugar já garantido, poderia dar um vácuo para o Verstappen no mesmo ponto que a Ferrari estava fazendo o Sainz dar o vácuo para o Leclerc. Seria uma jogada, pelo menos na minha cabeça, lógica. Você tem um piloto que já não tem chance, que está para trás, está garantido no terceiro lugar, você tenta a pole position dando o vácuo para o seu principal piloto. Não foi o que aconteceu, nós vimos que na segunda tentativa o Carlos Sainz dá o vácuo para o Leclerc, mas o Verstappen não recebe o vácuo do Pérez, eu até olhei a onboard depois do treino para ver se o, Sainz, se o Pérez tinha dado algum tipo de vácuo para o Verstappen, não, não deu, o Verstappen fez a volta dele sozinho, apesar de também ele já tinha começado mal a volta, o primeiro setor dele foi ruim, o segundo foi um pouquinho melhor, mas ainda assim nada demais. O ponto aqui é, nós temos duas voltas desses pilotos para a gente comparar aqui com a telemetria, vou passar para vocês para a gente dar uma analisada rápida no que estava acontecendo e o quão importante foi esse vácuo. Pelo mapinha você já consegue ver que nas retas a Red Bull continuou sendo mais rápida, nós estamos comparando a melhor volta do Q3 de ambos. A Red Bull continuou sendo mais rápida mesmo sem o vácuo, então dá para ver sim uma diferença de velocidade e a velocidade máxima de acordo com a telemetria foi de 338 para o Verstappen contra 331 do Leclerc, então tem uma diferença grande em velocidade máxima mesmo com o vácuo, só para você ver a diferença brutal que foi entre ambos. Mas eu quero que você preste atenção não somente na velocidade, mas no delta. Verstappen perde muito tempo no terceiro setor, no final ali da linha de delta, onde o azul vai ficando mais longe da linha vermelha, justamente porque é onde a Ferrari tem a melhor performance nesse circuito. Você também consegue perceber que no RPM o motor da Red Bull fica nos momentos de pico mais alto que o da Ferrari, também colocando um RPM mais alto, talvez com a Ferrari com medo de estourar o seu motor. E um outro ponto importante é que na aceleração você também vê que na primeira parte da volta, até o meio mais ou menos, o Verstappen tem um controle de aceleração muito parecido com o do Leclerc e até melhor em alguns momentos, o Verstappen às vezes consegue dar mais pé em determinados trechos, só que quando vai chegando no final da volta, Leclerc começa a ter uma aceleração mais contínua e antecipada, o que indica um melhor controle do carro nesse ponto e também tem uma frenagem mais brusca do Verstappen e por mais tempo no final da volta. O terceiro setor da Ferrari é melhor que o da Red Bull, mas nós vemos que a Red Bull ganha muito nas retas, o que pode ser um trunfo amanhã, já que são dois carros contra uma Ferrari, tem a vantagem estratégica e aparentemente a Ferrari está com desgaste de pneu elevado, a gente não sabe como vai ser amanhã, mas esse seria o cenário inicial. Então a telemetria nos mostra claramente que o vácuo foi importante, mas mesmo assim a Red Bull continuou mais rápida, talvez por isso não utilizaram o vácuo naquele trecho com o Pérez, só que o setor final é onde o Leclerc destrói o Verstappen em basicamente todas as voltas, não só nessa mais rápida, por conta dessa melhor eficiência do carro da Ferrari nesse ponto. Quero saber a sua opinião sobre esse quali, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!